హాజరు కావడం ఇలా చూడాలంటారు వేర్ మహిళ విభాగానికి సంబంధించి కమిటీలో ఉన్నవారే కాకుండా వేర్ మహిళ కమిటీలో లేని వారు అంటే కమిటీ ఏతర మహిళలు కూడా వేర్ మహిళలు కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు సాధారణ మహిళలు కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము నిన్న మేము చూసుకుంటే నిన్న మాకు మొన్న రాత్రి గ్రౌండ్ అప్ చెప్పారు వెంటనే మహిళల కోసం మేము రిప్రజెంట్ చేసాము మహిళలకు ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని వెంటనే సెంట్రల్ కమిటీ వారు అలాగే ఆకుల సత్యనారాయణ గారు కూడా మాకు ఈ ఏర్పాట్లు భాగంగా మాకు అప్ చెప్పారు ఖచ్చితంగా మహిళలకు చాలా మంచి ఏర్పాట్లు చేశాము వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన బార్కేడే కాకుండా వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీతో పాటు వాలంటీర్స్ కూడా మహిళలను పెట్టాము అక్కడ అలాగే మహిళలకి ప్రత్యేకమైన పానీయాలు కూడా అక్కడ అంటే కళ్ళు తిరిగి ఎండకి కళ్ళు తిరగకుండా ఓరాసలు సార్ చెప్పింది కళ్యాణ్ సార్ ఓరాసలు అది కూడా పెట్టమని అవి కూడా పెట్టాము మహిళలు నాలుగు గంటల సభ అంటే ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారంటే ఆ సమయం వచ్చేసరికి ఎంతమంది జరుపుకుంటారు రాజమండ్రికి ఒక సునామీ రాకపో రాబోతుందండి కాసేపట్లో జన సునామీతో రాజమండ్రి నిండబోతుంది ఇది చూసి ప్రత్యర్థుల గుండెల్లో రైలు పరిగెడతాయి గ్యారంటీగా ఎందుకంటే కాబాత్ జరిగినప్పుడు మేము రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అనుకుంటే ఏకంగా పది లక్షల మంది అది ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్టే వచ్చింది పది లక్షల మంది ఇప్పుడు అంతకన్నా ఇది ఆవిర్భావ దినో దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే నీతిమంతమైన పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది ప్రజా జనసేన పార్టీ కాబట్టి ఈ జనసేనని ఖచ్చితంగా మేము నిలబెట్టాలి మేము స్వచ్ఛందంగా మిగతా పార్టీలకి మంద బిర్యానీ అయ్యో ఇచ్చి తరలించాలి జనాలని ఇక్కడ ఒక కబురు చాలు ఒక్క కబురు కళ్యాణ్ గారు ఒక్క పిలుపు మేరకు జన సైకులు సైనికులు అందరూ కూడా సునామీగా వస్తారన్నందులో తిరుగులేదు విద్యార్థుల్లో కావచ్చు మహిళల్లో కావచ్చు అన్ని వర్గాల్లో కూడా జనసేనకు ఆదరణ చెప్తారు ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఇంత ఆదరణ వస్తుందంటే మీ మేనిఫెస్టో మహిళలకు బలంగా వెళ్ళిందంటారా మా మేనిఫెస్టోలో ఖచ్చితంగా మహిళలకి ఎక్కువ అంటే కళ్యాణ్ గారు మహిళలకి ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తారని మహిళలు అందరూ నమ్మారు కాబట్టి అలా అన్నట్టుగానే ప్రీ మేనిఫెస్టోలో కూడా ఉచిత గ్యాసు అలాగే ఈ చౌక ఈ రేషన్ అనేది అమౌంట్ రూపంలో ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా మహిళలు ఆకర్షితులై రేపు ఈ ఇప్పుడు ఇవాళ రిలీజ్ చేసే మేనిఫెస్టోలో కూడా ఇంకా మహిళలకి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పి నమ్ముతూ ఉన్నాము మహిళలు ఇంకా అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కోసం ఎవరు కూడా మాకు ఏ పార్టీ కూడా న్యాయం చేయలేదు ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాకు మొన్న మహిళా దినోత్సవం నాడు చెప్పారు మహిళలకి ఖచ్చితంగా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కోసం నేను ఫైట్ చేస్తాను అన్ని పార్టీలతో అన్ని పార్టీలు ఇవ్వకపోయినా నేను సపోర్ట్గా మీకు నిలబడతానని చెప్పారు దానికి ఆయనకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే మహిళలకి ఆయన ఇప్పటికే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పార్టీ పోస్టులో ఇచ్చారు దానికి కూడా మేము మహిళల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యంగా మహిళలకి కేటాయించిన పథకాల్లో రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల నగదు బదిలీ కానీ ఉచిత గ్యాస్ కానీ ఈ రెండు కూడా ఆచరణ సాధ్యం కాదనేది ప్రతిపక్షాల ఆరోపణ దాన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు ఆచరణ సాధ్యం కాని పథకాలు డ్వాక్రా వాళ్ళకి పదివేలు అని చెప్పి ఆచరణ కానీ పథకాలు ఆయన పెట్టి ఈ రోజున అది ఆచరణ పెట్టలేకపోవడం సిగ్గుచేటు ఎందుకంటే ఆచరణ లో లేనివి అలా రాష్ట్రాన్ని అప్పులో ఊబిలో కూరుతూ కూరేస్తూ ఆయన సీఎం పదవి చేపట్టాలనుకున్నారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అవ్వాలనుకోవట్లా మా జన సైనికులు అనుకున్నాం వేరే మహిళలు అనుకున్నాం ఆయన సీఎం అవ్వాలని కాబట్టి ఆచరణలో పెట్టే ప్రజలు బాగుండాలి ప్రజలు కడుపు నిండా అన్నం తినాలి ముందు వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగా చూసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఉచిత విద్య కానీ ఉచిత గ్యాస్ కానీ అలాగే ఉచిత కిరాణా కానీ ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని మేనిఫెస్టో తయారు చేస్తారు అది ఆచరణకు సాధ్యమయ్యే పథకాలే తప్ప ఆచరణ కాని కాదు ఎందుకంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఇవ్వలేని పదివేల రూపాయలు ఇప్పుడు సడన్ గా గుర్తొచ్చి మహిళలు ఇచ్చారు ఆరు నెలలకు ముందు ఇది అది ఆచరణ కాదు కాబట్టి ఆరు నెలల ముందు ఓట్ల కోసం ఇచ్చారు కానీ మేము ఇప్పటి నుంచి అంటే మా పార్టీ ఫామ్ అయిన దగ్గర నుంచి మొదటి మహిళలకే పద పథకాలు ఫస్టే ఆయన జీవ రిలీజ్ చేస్తారని మేము నమ్ముతా ఉన్నాం నా పేరు మోహన మంచాల అండి తణుకు నేను ప్రచార కమిటీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ని అయితే ఈ రోజు కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ ఆవిర్భావ సభ జరగడం జరిగింది అయితే అక్కడ కూడా వాలంటరీగా స్పందన అనేది లక్షల్లో వచ్చారు అది ఆల్రెడీ చూశారు అందరికీ వెన్నులో వణుకుపుడుతున్న అంశమే ఇది ప్రస్తుతమే కాదు సంవత్సర కాలంగా కూడా అయితే ఈ మేనిఫెస్టో ఈ రోజు ఆయన ముప్పై రెండు అంశాలతో మొత్తం పోరాట యాత్రలో వివిధ వర్గాల నుంచి ఆయన ఎన్నో క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నారు ఎన్నో సమస్యలు తీసుకున్నారు ఆ సమస్యలన్నీ కూడా మేధావులు అందరితో చర్చించి మొత్తం కమిటీతో కూర్చొని ఈ రోజు ముప్పై రెండు పాయింట్స్తో మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయనున్నారండి అది అన్ని వర్గాలు 
పేదలకి కూడా ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది అయితే మహిళలకి పెద్ద పీట వేశారు అనే దానికి కారణం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన కమిటీల్లో మొత్తం తొంభై మంది మహిళలకి కమిటీల్లో మంచి ప్రముఖ స్థానాలు ఇచ్చారు ఈ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్స్ ఏంటి చైర్స్ ఏంటి వైస్ చైర్స్ ఏంటి అందరినీ కూడా ఎవరికి పనిచేసిన దానికి ఎవరు అర్హతకు తగ్గినట్టుగా పదవులు ఇచ్చి మహిళల్ని థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది చాలా బలంగా జనసేన నుంచి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనే దానికి అదే కారణం అండి చెప్పండి